वेलकम टू फाइव मिनिट मेडिकल चैनल आज के बर्तमान विश्व जो पैंडेमिक करना भाइर कोड नाइनटीन डिजिज हम सम्पर्क जानब सोशल मीडिया और विभिन्न पत्रिका और प्रचारणा मीडिया माध्यम मोटामोटी डिजिज सम्पर्क अने अनेक तथ्य जेने गे तबु तो मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर करना भाइर सम्पर्क जब तथ्यगुल्लो जाना खूब जरूरी आज के सम्पर्क डिसकस करब फाइव मिनिट मेडिकल चैनल पक्ष डर सईद सुजन शुरू कर इंट्रोडक्शन एपिडेमोलजी अब करना भाइर रिस्क फैक्टर एंड कजेस मोड अब ट्रांसमिशन पैथोफिजिओलजी अब डिजिज सिमटम डायगनोसिस मैनेजमेंट एंड ट्रिटमेंट कमप्लीकेशन एंड प्रिभेंटिव मेजार्स नाम करना लैटिन शब्द क्राउन हेलो हेलो मिनिंग हलो क्राउन मत ऊपर दिखे जे रखम काटा काटा थके रकम जो इलेक्ट्रन माइक्रोस्कोपी ओ क्राउन गो सार्फेस क्लाब शेप प्रोटीन गो थे स्पाइक क्लाब शेप प्रोटीन गो के देखते क्राउन मत लागे तई तर नाम होना एपिडेमिओलजी एट इट्स द पैंडेमिक स्टार्टेड फ्रम वुहान चायना नाउ इट्स द पैंडेमिक वारल्ड वाइड डिजिज मत 2012 मिडिल मिडिल मार्स नामे एटा कर सिलो तो खोन डेथ सिलो नेर अबाउट 400 एवं 2015 ने मिडिल एगेन आउट ब्रेक हुए सिलो साउथ कोरिया ते तो खोन डेथ हुए सिलो नेर अबाउट 36 मिडिल ईस्ट रिस्पेक्टिव मार्स सीओबी टा अबाउट जो खोन 2018 ने आउट ब्रेक हुए तो खोन डेथ हुए सिलो 41 एंड द लेटेस्ट 2019 ने 30 फर्स्ट डिसेंबर जे उट्रेक हुबे प्रदेश चायनार एटब्रेक है तक गतकाल धारणा बदुर स्प्रेड करते पैंडेमिक रेजल्ट हर जो एन वारल्ड वाइड मानी समस्त ट्रावलिंग रेस्ट्रिकशन कोड नाइनटीन बोलाटिकमेलिमेन बी ट्रांसमिट है 
मोड अफ ट्रांसमिशन मध्य मोस्ट कमन मोड अफ ट्रांसमिशन जो रेसपिरेटर ड्रपलेट मैं हाँची काशी एगुल ट्रांसमिट होते ड्रपलेट गो जो सार्फेस थे सार्फेस कन्ट्रैक्टर मध्यम ट्रांसमिट होते जमीन मेटाल ग्लस प्लस सार्फेस क्षेत्र एगुलो ट्रांसमिट होते सो दुटा वे रेसपिरेटर ड्रपलेट एंड सार्फेस कन्ट्रैक्ट और एगुलो के डिसइनफेक्शन करारे हैंड सैनिटाइजार मैं इथानल मैं अलकोहल बेस्ड जो हैंड सैनिटाइजार आता वन मिनट एप्लाई कर ले मोटामुटी से डिस्ट्रय हो जाए करोना भाइरस करोना भाइरस इनकीूबेशन पिरियड ये रेफारेंस भैरि कर तब वन टू फोरटीन डेज थ्री टू फोरटीन डेज बला एवारेज हलो फाइव डेज एवं एक केस देखा गया इनकीूबेशन पिरियड छो अबाउट टोटी सेभेन डेज पैथोफिजिओलजी एट खूब भेरि भेरि इम्पोर्टेंट जो कारण होस्ट इम्यूनिटी डिक्रीज कर कारण हम प्रि एक्सिस्टिंग डिजिज एजमा सीओपिडी अथवा डायबिटिस मेलाइटास अथवा कैंसार जिस फैक्टर ग्यूमैन बींगर होस्ट इम्यूनिटी के उक कर दे मेकानिजम जर आज तर क्षेत्र में माइक्रो अर्गानिजम जो रेसपिरेटर ट्रैक्टे प्रवेश कर विशेषकर लोअर रेसपिरेटर ट्रैक्टे एक इनफ्लामेटरि प्रसेस चालू कर से इनफ्लामेटरि प्रसेसर फले किसान डब्ल्यू बी सी निट्रोफिल ओगुल एलभिओल मध्य आसे और नर्माली जो एयर थार कथा इनफ्लामेशन फले एक्सुडेट तैरि एक्सुडेट गो तैरि कर फले अक्सिजें कार्बन डाइक्साइडे जो नर्माल एक्सचेंज हो एक्सचेंज व्याहत है सो आल्टिमेटली पेशेंटर हाइपोक्सिमिया हाइपोक्सिया असुविधा बैरियर दिए एलभिओलि दिए अक्सिजें कार्बन डाइक्साइड एक्सचेंज हो फ्लुइड फिल्ड एंड मिउकस थे कार्बन डाइक्साइड एक्सचेंज हो फ्लुइड फिल्ड एंड मिउकस थे सो से आनी जो पेशेंट के बहरे अक्सिजेंो दें से एक्सचेंज होते रिफ्रैक्टरि हाइपोक्सिमिया सो करोना भाइरस कोड नाइनटीन डिजिजे जिस सैन सिमटम गो थे से गो मेनलि अन्न्य भाइरस मत नन स्पेसिफिक सिमटम दिए शुरू है अनेक क्षेत्र जर बडी इम्यूनिटी भलो तर क्षेत्र में सिमटोमेटिको थे और किस फ्लू लाइक सिमटम थे जमन फिवर कफ फैटिक शर्टनेस अफ ब्रेथ और डिस्पनिया और अनेक क्षेत्र में मासल पेन मासल एक कमप्लेन करते ज अब सिमटम गो चिंता करी जरा क्लसिक केसगुलो थे मोस्ट कमन सिमटम इज फिवर नेयर अबाउट एट्टी सेवन पॉइंट नाइन पार्सेंट इस ड्राई कफ फैटिक स्पोटम प्रोडक्शन शर्टनेस अब ब्रेथ और डिस्पनिया मासल पेन और जयंट पेन शोर थ्रोट हेडेक यब कमप्लेनगुलो नहीं आसते परे और किस रेयर किस कमप्लेन थे नशिया भमिटिंग नेजाल कन्जेशन डायरिया हिमोपटाइसिस मैं काशी साथ रक्त जाए कन्जांगटिवल कन्जांगटिवल कन्जेशनों पावा रेयर सिमटम हिसाब से सो एगुल मध्य सब चे कमन सिमटम मध्य फिवर ड्राई कफ टाइम मोस्ट कमन दें क्लिनिकल सिनड्रोम जो से आसे जो टोटल स्पेक्ट्राम चिंता करी तब चाहे माइल्ड इलनेस जर मध्य फिवर कफ एगो खूब माइल्ड फर्मे थकते निमोनिया होते निमोनिया क्षेत्र में तरह हाई फिवर थे साथ कफ हिमोपटेसिस सब ही थे और से जो सीभियार निमोनिया जाए आल्टिमेटली अक्सिजें कार्बन डाइक्साइडर जो डिफ्यूशन से बाधाग्रस्त है सो आल्टिमेटली रिफ्रैक्टरि हाइपोक्सिमिया टाइप वन रेसपिरेटरि फेलियर है जेटेट रेसपिरेटरि डिस्ट्रेस सिनड्रोम बी एआरडीएस बी सो एआरडीएस हम आल्टिमेटलि तक पेशेंट सेप्टिसेमिया एंड सेपसिस डेभलप कर एंड साथ ही जो माल्टीअर्गान फेलियर है तैयार है तक सेप्टिक शक बी स्पेक्ट्राम एक खूब भलोक मन रखते हैं कोविड नाइनटीन डिजिजे पेशेंटगुल डेथ हार अन्तम कारण हल सेपसिस एंड सेप्टिक शक दें कोड नाइनटीन डिजिज के जो डायगनोसिस करते चाहिए इटना मोस्ट कमनलि डायगनोसिस करते रिवार्स ट्रांसक्रिपन पलिमारे सें जो आर आर टी पी सी आर दिए करते इनफेक्टेड इनफेक्टेड पार्सनर जो सिक्रेशनगुलो थे सेगल थे एड़ाओं लांगे इमेजिंग कमनलि सीट स्कैन कर आईडेंटिफाई करते स्पेसिफिक बूनिक जिस फीचारगलो थे युट मोस्ट कमनलि डायगनोसिसर क्लू सो भाइर टेस्टिंग क्षेत्र में रिवार्स ट्रांसक्रिपन जो पलिमारे चेन जो रियल टाइम पीसिर बला है यो मोस्ट कमनलि जेटा रेसपिरेटरि सिक्रेशन अथवा ब्लाड सैम्पल थे जाए रेडियोग्राफिक मैं सीटी स्कैन इमेजिंग निमोनिया डायगनोसिस करते करोना भाइर 
এগুলো মনে রাখতে হবে কারণ এটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের যে ক্রাইটেরিয়া আছে সেই ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী ম্যানেজমেন্ট করতে হবে সো আমরা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের যে গাইডলাইন আছে আমরা সেই গাইডলাইন অনুযায়ী সিরিয়ালি বলবো ফার্স্ট হলো আমরা ট্রায়াল সিস্টেমটা বুঝতে হবে ট্রায়াল হলো প্যাশেন্ট যখন ফার্স্ট আপনার কাছে ইমার্জেন্সিতে আসবে তখন আমি ফার্স্ট পেশেন্টকে করোনা ভাইরাসের ডিজিজ আছে এটা আমি রিকগনাইজ করব এবং শর্টেনিং করে ফেলবো যে কোন পেশেন্টকে অ্যাডমিশন লাগবে কোন পেশেন্ট হসপিটালে থাকবে বা আইসিউ সাপোর্ট লাগবে বা কোন পেশেন্ট হোম ট্রিটমেন্ট নেবে সেগুলো আমরা ডিটারমাইন করে ফেলবো ফার্স্টে ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টেই পরবর্তীতে এখানে রেকগনাইজ করব যে নোবেল করোনা ভাইরাস পসিবল ইটিওলজি কেন হলো এবং এখানে এস এ আর আই একটা টার্ম আসলে সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটারি ইনফেকশন সেটা আমরা একটু বুঝতে হবে যে এটা ডেফিনেশনটা একটু দেওয়া আছে আমরা একটু দেখে নিই যে সেটা হলো সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটারি ইনফেকশন তখনই বলবো যদি একটা পেশেন্টের হলো সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটারি ইনফেকশন তখনই বলবো যদি একটা পেশেন্টের জ্বর থাকে অথবা ইমার্জেন্সিতে মেজার করলে তার বডি টেম্পারেচার থার্টি এইট ডিগ্রি অথবা তার বেশি এবং তার সাথে যদি কফ থাকে এবং এই সিমটমগুলা লাস্ট দশ দিন ধরে যদি তার মধ্যে থাকে এবং এর জন্য তার হসপিটালে একা হসপিটালাইজেশন দরকার হয়েছে এরকম যদি পাওয়া যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে ফিফার না থাকলেও যে আসলে ভাইরা ভাইরাল ফিফার নাই এটা বলা যাবে না সো এটা এক্সক্লুড করা যায় না আপনারা সেই বোল্ড করা মার্কগুলোকে ভালো করে খেয়াল করতে হবে নট অর অ্যান্ড এইগুলোকে আর কেস ডেফিনেশন যদি আমরা বলতে চাই তাহলে একটা পেশেন্ট রেসিভিয়ার একটু রেসপিরেটারি ইনফেকশন যেমন ফিভার কফ রিকোয়ারিং অ্যাডমিশন টু হসপিটাল অ্যান্ড উইথ নো আদার ইটিল আমরা অন্য কোনো ডিজিজ যেগুলোর সাথে ক্লাসিক যে প্যাটার্ন আছে তাগুলোর সাথে যদি আমরা কোনো সিমিলারিটি না পাই এবং নিচের যে ক্রাইটেরিয়া আছে এগুলো যদি কোনো তার একটা থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটা তার নোভেল করোনা ভাইরাসের ইনফেক্ট হওয়ার ফোরটিন ডেজের মধ্যে সে যদি উহান হুবে অথবা চায়না এগুলোতে ভিজিট করে থাকে অথবা যারা এই স হেলথ কেয়ার পার্সোনাল যারা এই সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটারি ইনফেকশনের পেশেন্টকে না জেনে ট্রিট করেছিল এমন কোনো পার্সনের কন্ট্যাক্টে গেছে যদি এরকম থাকে এবং উপরের তার সিমটমগুলো থাকে তাহলে আমরা তাদেরকে নোভেল করোনা ভাইরাসের ইনফেকশন ধরে নিতে পারি অথবা কোনো একটা পেশেন্টের অ্যাকিউট রেসপিরেটারি ইলনেস আছে তার সাথে যদি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট উইথ কনফার্ম কেস কোনো একটা করোনা ভাইরাসের পেশেন্ট আছে তার কন ডায়াগনোসিস হওয়ার বা আগে সে যদি তার চোদ্দ দিনের মধ্যে সে তার কন্ট্যাক্টে যায় তাহলেও আমরা বলতে পারি যদি সিমটম সাথে থাকে এবং ভিজিটিং অর ওয়ার্কিং এনিমেল ইন উহান এটা যদিও আমাদের জন্য পসিবল না বা এটা আমাদের জন্য প্রযোজ্য না এছাড়া যে কোনো একটা মানে হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটি মানে হসপিটাল বেসড হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিতে লাস্ট ফরটিন ডেজের মধ্যে তার করোনা ভাইরাসিলিটিতে লাস্ট ফরটিন ডেজের মধ্যে তার করোনা ভাইরাসের সিমটম ছিল এমন কাউকে যদি সে ট্রিট করে থাকে এই ক্যারেক্টারিস্টিক সিরকুলার যে কোনো একটা যদি থাকে এবং উপরে যদি তার সিমটম থাকে তাহলে আমরা তাকে কেস ডেফিনেশনে নোভেল করোনা ভাইরাসের ইনফেক্টেড পেশেন্ট হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি দেন আমরা ইমিডিয়েট ইমপ্লিমেন্টেশন অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল মেজার যেটা আছে আমরা সেই কন্ট্রোল মেজার সম্পর্কে আমরা একটু জানবো সেটা হলো যে আর্লি সাপোর্টিভ থেরাপি দিতে হবে যদি পেশেন্টের রেসপিরেটারি কমপ্লেন থাকে মানে হাইপোক্সিয়া থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে অক্সিজেন থেরাপি দিতে হবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং যদি পেশেন্টের শকের ফেসার থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা শকের ট্রিটমেন্ট করব আর যদি পেশেন্টের আদারওয়াইজ পেশেন্টের শকের ফেসার না থাকে তাহলে আমরা শুধু কনজারভেটিভ ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট এবং তাকে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারি এবং যদি পেশেন্ট সেপসিস ডেভেলপ করে তাহলে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিব পেশেন্টকে আমরা ইলেক অ্যান্টিবায়োটিক দিব পেশেন্টকে আমরা ইলেক এম্পেরিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি দিতে পারি কিন্তু অবশ্যই তার পূর্বে তার স্যাম্পলকে আমরা কালচারের জন্য পাঠাবো এটা একটু মনে রাখতে হবে এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালসটা তার সেপসিসের সিমটম শুরু হওয়ার উইদ ইন ওয়ান আওয়ারের মধ্যেই দিতে হবে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলা আছে যেহেতু এটা একটা ভাইরাল নিউমোনিয়া সো অন্যান্য ভাইরাল নিউমোনিয়াতে স্টেরয়েড দিলে ইম্প্রুভ করে কিন্তু এখানে স্টেরয়েড দিলে আসলে কোনো তেমন কোনো রোল নাই সো স্টেরয়েডকে অ্যাভয়েড করাটাই বেটার এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো যে আমরা এই ডিজিজের ফ্যাটালিটি সম্পর্কে পেশেন্ট এবং পেশেন্ট পার্টিকে অবশ্যই ভালো করে কাউন্সিলিং করতে হবে এছাড়া পেশেন্টের ক্ষেত্রে স্যাম্পল কালেকশন করতে হবে এটা খুবই প্রিকশন নিয়ে কালেকশন করতে হবে এবং মাইক্রোবিয়াল থেরাপি শুরু করার আগেই স্যাম্পলটা কালেকশন করতে হবে সেটার জন্য ব্লাড স্যাম্পল এবং রেসপিরেটারি স্যাম্পল দুটোই পাঠাতে হবে করা অ্যাভেলেবল হবে তখন কনফার্ম করা যাবে পেশেন্ট 
এখানে ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আরো কিছু কথা বলা আছে যেমন কিছু মেডিসিন দিয়ে কিছু অ্যান্টিভাইরাল থেরাপি বা ম্যালেরিয়ার জন্য হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন এজিথ্রোমাইসিন অথবা অন্য অন্য মেডিসিন দিয়ে ট্রায়াল দ্বারা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু কোনোটাই এখনো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ড্রাগ ফর করোনা ভাইরাস বলা যায়নি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড নেয়ার অ্যাপোর্ট ফোর হান্ড্রেড সেন্টারে করোনা ভাইরাসের প্রিভেনশন বা তার ভ্যাকসিন তৈরির কাজ চলছে কিন্তু এখনো কোনোটাই ফাইনালি করোনা ভাইরাসের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এখনো আইডেন্টিফাই বা ডিসকভার ইনভেনশন করতে পারে নাই খুব শীঘ্রই হয়তো এটা চলে আসবে কিন্তু সেটা আসতেও ছয় মাস থেকে আঠারো মাস এখনো সময় লাগবে সো প্রিভেনশনের জন্য এখন যেটা আছে সেটা হলো আমাদের শুধুমাত্র ডিজিজ থেকে দূরে থাকা এটাই সবচেয়ে আমাদের মেইন প্রিভেনশন হবে সো আমরা একটু দেখে নেই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের প্রিভেনশনের গাইডলাইনটা এক নম্বর প্রিভেনশন হলো যে এক্সপোজারকে মিনিমাইজ করা এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বলছে মেজার শুড বি ইমপ্লিমেন্টেড বিফোর প্যাশেন্ট অ্যারাইভাল আপন অ্যারাইভাল অ্যান্ড থ্রু আউট দ্য ডিউরেশন অফ প্যাশেন্ট ভিজিট অ্যান্ড আনটিল দ্য প্যাশেন্ট রুম ইজ ক্লিন অ্যান্ড ইন ডিসইনফেক্টেড এই সময় নিজেকে যথাসম্ভব মানে এক্সপোজার থেকে দূরে রাখা বিফোর অ্যারাইভাল হোয়েন শিডিউলিং দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্টস ফর নিউ মেডিক রুটিন মেডিকেল কেয়ার এনুয়াল ফিজিক্যাল আদার ইলেকটিভ সার্জারি ইনস্ট্রাক্ট দ্য প্যাশেন্ট টু কল অ্যা হেড অ্যান্ড ডিসকাস নিড ফর রিড শিডিউল দেয়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইফ এনি ডেভেলপমেন্ট অফ সিমটম অফ রেসপিরেটারি ইনফেকশন ইট ইস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপন অ্যারাইভাল অ্যান্ড ডিউরিং দ্য ভিজিট টেক দ্য স্টেপ টু এনশিওর দ্য অল প্যাশেন্ট উইথ সিমটম কোভিড নাইনটিন অর আদার রেসপিরেটারি ইনফেকশন সবগুলোকেই করোনা হিসেবে ট্রিট করতে হবে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আপনার পেশেন্টের ক্ষেত্রে ট্রিট করতে হবে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আপনার পেশেন্টের ক্ষেত্রে টোটাল হাইজিন ডিস্টেন্স এবং প্রিকশনগুলো সব কিছু মেজার নিয়ে আপনাকে পেশেন্টকে ডিল করতে হবে আর একটা ইম্পর্টেন্ট হলো ট্রান্সমিশনের জন্য সেটার জন্য অবশ্যই ট্রান্সমিশন প্রিভেন্ট করার জন্য হ্যান্ড হাইজিন এবং পার্সোনাল প্রোটেকটিভ যে ইকুইপমেন্ট আছে সেগুলোকে অবশ্যই ভালো করে নিজেকে সেফটি মেজারের জন্য পরে নিতে হবে অবশ্যই হ্যান্ড ওয়াশিং এর ক্ষেত্রে বলা আছে মানে সিডিসি যে রিকমেন্ড করে যে কমপক্ষে বিশ সেকেন্ড পর্যন্ত দুই হাত ভালো করে সাবান দিয়ে ধুলে আপনার মোটামুটি হাইজিন মেনটেন হবে এবং সেটা কোনো কিছু টাচ করার পরে অবশ্যই সেটা করতে হবে আমরা যদি হ্যান্ড স্যানিটাইজার বাসায় বানাতে চাই তাহলে এটা ওয়ান লিটার হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরি করার জন্য ইথানল বা অ্যালকোহল এইট থার্টি ফাইভ এম এল হাইড্রোজেন পারোক্সাইড ফর্টি এম এল গ্লিসারল ফিফটিন এম এল অ্যান্ড স্টেরাইল ওয়াটার জার তৈরি করতে পারবো এই ফর্মুলেশনটা অবশ্য সবাই বাসায় অ্যাপ্লাই করতে পারেন কারণ এখন হ্যান্ড স্যানিটাইজারের খুব ক্রাইসিস অথবা বাজার অনেক চড়ামূল্য হয়ে গেছে সো আপনারা চাইলে বাসায় এগুলো তৈরি করতে পারেন প্রিভেনশনের আর একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইকুইপমেন্ট হলো মাস্ক যেটা রেসপিরেটর বা ফেস মাস্ক এটা সবার জন্য ভালো এন নাইনটি হতে পারলে সবচেয়ে ভালো অথবা তার উপরে যদি কোনো রেসপিরেটর হয় আর অ্যাটলিস্ট ফেস মাস্ক অথবা সার্জিক্যাল মাস্ক পরতেই হবে নিজের প্রিভেনশন তিনটা জায়গা অবশ্যই ইয়ে রাখতে হবে আই প্রোটেকশন গ্লাভস অ্যান্ড গাউন এই তিনটা ক্যাটাগরি মনে রাখতে হবে সো আমরা যখন হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিতে যাব তখন পেশেন্ট রুমের মধ্যে যারা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার থাকবে বিশেষ করে ডক্টররা তাদের ক্ষেত্রে যেগুলো পিপি বা প্রসিডিওর প্রয়োজন আছে সেটা অবশ্যই মাস্ক গাউন গ্লাভস আই প্রোটেকশন গোগলস অথবা ফেস শিল্ড সেটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে আর যখন অ্যারোসল জেনারেটিং প্রসিডিওর করবে তখন অবশ্যই এন নাইনটি করবে তখন অবশ্যই এন মাস্ক যে স্ট্যান্ডার্ড আছে অথবা ইকুইভ্যালেন্ট কোনো মাস্ক পরবে এছাড়া আদার যেসব পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট সেগুলো পরে নেবে ক্লিনারদের ক্ষেত্রেও সেম মোটামুটি মেডিকেল মাস্ক গাউন গ্লাভস হেভি ডিউটি গ্লাভসগুলো আই প্রোটেকশন এগুলো পরে নিতে হবে এবং তারা যেহেতু আদার সেক্রেশন অব দ্য প্যাশেন্ট ওইগুলো কন্ট্যাক্টে আসতে পারে সুতরাং বুটস অ্যান্ড ক্লোজ ওয়ার্ক শু তাদের পরে নিতে হবে এবং ভিজিটর যারা থাকবে তারা অবশ্যই মাস্ক অ্যান্ড গাউন পরে নেবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখানে পেশেন্ট প্লেসমেন্টের কথা বলা হয়েছে যে ফর পেশেন্ট উইথ কোভিড নাইনটিন অর আদার রেসপিরেটারি ইনফেকশন ইভালুয়েশন নিড ফর হসপিটালাইজেশন ইফ হসপিটালাইজেশন ইজ নট নিডেড হোম কেয়ার ইজ দ্য প্রেফারেবল সে বাসায় বসে ট্রিটমেন্ট নিলে তার জন্য বেটার যদি পেশেন্টের ইমার্জেন্সি ডেভেলপ করে তাহলে সেক্ষেত্রে সে হসপিটাল অ্যাডমিশন হতে পারে প্রিভেনশনের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হলো যখন কোন কোন কোনো অ্যারোসল জেনারেটিং প্রসিডিওর করবে এজিপি তখন সেই ক্ষেত্রে খুব বেশি প্রিকশন নিতে হবে মানে হেলথ কেয়ার পার্সোনাল অবশ্যই এন নাইনটি ফাইভ অথবা হায়ার লেভেল অফ রেসপিরেটর আই প্রোটেকশন 
को ग्लावस एंड गाउन एगुलो सब पड़े ने सूतरा एक क्षेत्र में जान वेयर बोर्न को इनफेक्शनगुल ट्रांसमिट ना होते अवश्य ख्याल रखते हैं और ये सब प्रोसिडियर करारे अवश्य क्लिन एंड डिसइनफेक्टेंट रूम के क्लिन करते हैं निजे वहीगुलो के डिसकार्ड कर हैंड वाश करते खूब इम्पर्टेंट जो सैम्पल कलेेक्शन कर तक अवश्य मैं सबधरण प्रिकसनगुल क्षेत्र में जमन नेजोफेरजल सोअप कलेक्शन क्षेत्र में पेशेंट वो एन नाइनटी फाइव मास्क अथवा रेसपिरेटर तरह आई प्रोटेक्शन ग्लावस एंड गाउन एगो अवश्य पड़े न दें हेल्थ केयर पार्सनल जो को प्रोसिडियर जा तक जो बेसि पेशेंटर साथ कन्टैक्टे जो कम थका जाए तो जो कम थका जाए टूक चेषा कर पेशेंटर भिजिटर कखने थकबे ना तक अलाउ करते देवा अवश्य माथे रखते हैं स्पेसिमेंटगुल जो कलेेक्ट कर तक नर्माल एक्सामेशन जो रूम आई डोर टा के अवश्य क्लोज रखते हैं प्रोसिडियर करारे अवश्य रूम टा के भलोक क्लिन एंड डिसइनफेक्ट करते प्रोटेक्शन Passively screen visitors for symptoms like respiratory illness before entering the healthcare facility. इखाने अम्रा कोरोना वायरस प्रिवेंशन ने जनों जेसो उपा एकदम कॉमन जेसो उपाय गुलास से शेगुला दवा से जम्रा at least twenty second hand wash करबो अम्रा जो कोनो कोनो हाथी बा काशी समय अवश्य टिश्यू बा रोमा लीव्स करबो एवं अमादेर फेस के टास करा के अम्रा एवॉइड करबो ये तीन टा प्रोसीडर हलो मोस्ट कॉमन जेगुलो दे अम्रा कोरोना प्रिवेंट करते पारी इखानों से ही प्रोसीडर गुलार कथा ही बोला आते हैं जैसा भाव ये गुलाइस प्रेड करते पारे इखाने खूब एक इंटरेस्टिंग सो भी आते हैं जैसे जारम गुलो किन्तु हमारे चारी दिके शॉप की सुशाते ही थकते पारे शुद्रा गामरा जैसा भाव जगह टाच कोरी शेषा टाच एक बोल पुत्ते एक टा साउस्टेंस सो किस इंजिनियारिंग कंट्रोलो जो फिजिकल बैरियर एंड पार्टिसन देते पैसेंट टू पैसेंटर क्षेत्र में मजखने कार हैंडलिंग सिसटेम जगह आईथ एप्रोप्रिएट डेक्शनलिटी फिल्ट्रेशन एक्सचेज रेट ये सबगल इन्स्टल करते हैं प्रपारलि मेनटेन करते हैं एक छवि देवस अपना देखते पैसेंट टू पैसेंट इंजिनियारिंग क्यों सेपारेट कर रखा होता खूब इम्पर्टेंट कारण हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एवं हॉस्पिटल टू हेल्थ को पेशेंट टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर के मध्य वे गुलो ट्रांसमिट होते पारे सो प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करा टा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक अन्य इम्पोर्टेंट बोल से मॉनिटर एंड मैनेज द ईल एंड एक्सपोज्ड हेल्थ केयर पर्सनल इटा खूबी खूबी इम्पोर्टेंट कारण बर्तुमाने डॉक्टर राव एवं आधार जे हेल्थ केयर प्रोवाइडर आसे ताराओ किन्तु कोरोना ते आक्रांत हुए जाते सो फैसिलिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर शुड इम्प्लीमेंट स पब्लिक हेल्थ गाइडेंस अनुजाई जन अवश्य है और क्षेत्र में जो तरह इन्स्योरेंस फैसिलिटीज थे और बेटर हेल्थ केयर पार्सनल ट्रेन एंड एडुकेट करते हैं खूब इम्पोर्टेंट कारण ये जो को नैशनल क्राइसिस इंटरनैशनल क्राइसिस हो जाए तक मैन पावर शर्टेज होते सो एगल रिलेटेड जिस पार्सनगुल आज तक के ट्रेनिंग एंड एडुकेशन देवा जो पे एनभायरमेंटाल इनफेक्शन कंट्रोल तो खूब ही इम्पोर्टेंट सब नॉन डिस मतलब नॉन डिस्पोजेबल जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स गुला आसे पेशेंटर जनों शे गुलो भालो को रिक्लीन करते होंगे डिसइनफेक्ट करते होंगे अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर्स इनस्ट्रक्शन एंड फैसिलिटी पॉलिसीज जे गुला आसे एवं डिस्पोजेबल इन डायग्नोसिस करा होते हैं, शेष और पेशेंट गुलो के अवश्य ही डायग्नोसिस करा होते हैं, शेष और पेशेंट गुलो के अवश्य ही रिपोर्टिंग करते होंगे पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी का सेट अप खूब इम्पोर्टेंट। 
করোনা ভাইরাসে যে সব কমপ্লিকেশন গুলো হতে পারে সেগুলো রেসপেক্টামের মধ্যে অলরেডি বলা হয়ে গেছে তারপরে সবচেয়ে গ্রেভ কমপ্লিকেশন গুলো সিভিয়ার নিউমোনিয়া অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম হতে পারে সেপসিস এন্ড সেপটিক শক এন্ড আলটিমেটলি মাল্টি অর্গান ফেলিয়র এন্ড ডেথ দিস ইজ দা ফাইনাল কমপ্লিকেশন এই কমপ্লিকেশন গুলো একটু মনে রাখতে হবে এখানে ডক্টরদের জন্য বা হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে যেটা ভালো করে মনে রাখতে হবে আমরা যখন পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্টটা পরবো আমরা কখন কোনটা পরবো ফার্স্ট আমরা যেটা পরবো সেটা হলো লং স্লিপ ফ্লুইড রেপিলেন্ট ডিসপোজেবল গাউন আছে ফার্স্ট হলো আমরা গাউন পরবো সেকেন্ড হলো আমরা রেসপিরেটর পরবো যেগুলো আমাদের মুখের সাথে ফিট হয় সেটা দেখে নিব থার্ড হলো আমরা আই প্রোটেক্ট এবং সবার লাস্ট হলো আমরা গ্লাভস পরবো সো আমাদের এই সিকুয়েন্সটা ফলো করতে হবে যে আমরা কোনটার পরে কোনটা পরব আর যখন আমরা এইগুলোকে রিমুভ করব তখন সর্বপ্রথম আমরা রিমুভ করব হলো গ্লাভস এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখতে হবে গ্লাভস রিমুভ করার পরে তারপরে ক্লিন দ্য হ্যান্ডস উইথ অ্যালকোহল জেল দেন হলো আমরা গাউনকে রিমুভ করব গাউন রিমুভ করে ওটাকে ডিসকার্ড করার পরে আমরা আই প্রোটেকশনকে রিমুভ করব দেন সর্বশেষে আমরা রেসপিরেটরকে আমরা রিমুভ করব এবং এটা রিমুভ করার পরে এগেইন আমরা হ্যান্ড ওয়াশ করব সোপ অ্যান্ড ওয়াটার দিয়ে সো এই সিকুয়েন্সটা গ্লাভস গাউন আই প্রোটেকশন রেসপিরেটর এটা হলো আমাদের রিমুভালের সিরিয়ালটা এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে সো মোটামুটি এইগুলো ছিল করোনা ভাইরাস সম্পর্কে আমাদের জানার মতো জিনিস আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন আমি চেষ্টা করব সেটা উত্তর দেওয়ার জন্য এখানে এখানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন সিডিসি এসব জায়গা থেকে রেফারেন্সগুলো নেওয়া হয়েছে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ফাইভ মিনিট মেডিকেলের সাথেই থাকুন অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য এবং আপনাদের কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আসসালামু আলাইকুম